Hi students, welcome to the lecture. Now we will be dealing with life cycle hypothesis. This course is presented to you by me, Amlu Benny. Without much delay, let's move on to the topic. Life cycle hypothesis. The life cycle hypothesis was developed by Albert Ando, Franco Modigliani and Bramberg. Albert Ando, Franco Modigliani and Bramberg ingane ee moonu perana life cycle hypothesis develop cheyidirikkana idil endanu parayunnathu ore individual inde conception eda time period laana engilum adu adhehathinte current inkathine maatram alla depend cheyidirikkunnathu pakshe ayalude whole lifetime ilulla expected inkathine koodi adu depend cheyunu this income depends on resources available to the individual aa individual ne available aayirikkunna resources ne basis lum namukku idu kaanuvanayittu sadhikkum adu pole thanne the rate of return on his capital and the age of the individual endokka karyangal aanu ee income depend cheyidirikkunnathu onnamathathu ayalku available aaguna resources ne base cheyidittu adhe pole thanne adhegathine kittuna capital il ninnu kittuna rate of return ne basis lu moonamathu karyam nu parannirikkunnathu aa individual inde age ne basis lu ഈ മൂന്ന് രീതിക്കാണ് എന്ത് ഒരു ആളുടെ കയ്യിലുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻകത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് വെൽത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള വെൽത്ത് ആൻഡ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ കറണ്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ലേബർ ഇൻകംസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അയാളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ് വെൽത്തും അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ലേബർ ഇൻകത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു റാഷണൽ കൺസ്യൂമർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസപ്ഷൻ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിലായിരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു റാഷണൽ കൺസ്യൂമർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ തിയറി ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസിങ് ലെവൽ ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ഓവർ ഹിസ് ലൈഫ് ടൈം അതായത് ഈ തിയറി ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്താണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് ഒന്നെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് രീതിക്ക് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്രീസിംഗ് ലെവലിലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസിൽ അയാളുടെ ലൈഫ് ടൈമിലുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻകം അതല്ല അത് മാത്ര അതും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കറൻറ്റ് ഇൻകവും കൂടി ബേസിസിലായിരിക്കും കൺസെപ്ഷൻ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൈൻഡ്ലി കമൻറ്റ് ഓൺ ദ സെക്ഷൻ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ബിലോ സോ ഐ കെൻ ക്ലാരിഫൈ യുവർ ഡൗട്ട്സ് ഇൻ എ ഗ്രേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഏജ് ആൻഡ് ദ ഇൻകം സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പം വെൽത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഏജ് ആൻഡ് ഇൻകം സ്ട്രീമിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് ആൻ ഇൻകം സ്ട്രിങ് വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ആസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രോസ് ഇൻ ഏജ് അതായത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം സ്ട്രീം ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർച്ച അനുസരിച്ച് അതല്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയസ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ പീക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ഡിക്ലൈൻസ് ആസ് ഇസ് ഏജ് അഡ്വാൻസസ് ആദ്യം ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ എന്നിട്ട് ഒരു പീക്ക് സ്റ്റേജിലെത്തും അതിനുശേഷം എന്താണ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഏജ് ദ ഇൻകം സ്ട്രീം വിൽ ഡിക്ലൈൻ അതായത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇൻകം വരും ഇവിടെ ഏജ് വരും സോറി തിരിഞ്ഞു പോയി ഇവിടെ ഇൻകം വരും ഇവിടെ ഏജ് വരും വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഏജ് ഇൻകം സ്ട്രീം ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് അപ് ടു എ ഹയർ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ ഇൻകം സ്ട്രീം ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഏജ് അതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓ ഇതിനൊരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൽ വേർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ഇൻകം സ്ട്രീം ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് വേർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് അത് ഇൻകം സ്ട്രീം ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് ഏജ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ലൈൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രെൻഡ് കാണിക്കുന്നതാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ ഓക്കെ ദ കേർവ് വൈ ഷോസ് ദ ഇൻകം സ്ട്രീം ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേർവ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻകം സ്ട്രീം ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അത് ആദ്യം റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് അതിൻ്റെ പീക്കിലെത്തുന്നു ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ ഇറ്റ് വിൽ ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഏജ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ സംഭവ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഏജ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇൻകം സ്ട്രീം ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻലി അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസ് നമുക്ക് പ്രായം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോ അതായിരിക്കാം മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാരണം എന്നുള്ളത് ദ ഷെയ്ഡഡ് റീജൻ ഷോസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം സ്ട്രീം ആൻഡ് കൺസെപ്ഷൻ ലെവൽ അതായത് ഈ ഷെയ്ഡഡ് റീജൺ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഇൻകം സ്ട്രീമും കൺസെപ്ഷൻ ലെവലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ എക്സ്പ്ല ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇതിൽ എക്സ് ആക്സസിൽ ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് വൈ ആക്സസിൽ ഇൻകം ആണ് കാണിക്കുന്നത് ലൈഫ് സ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആദ്യം ഏജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് അതനുസരിച്ച് ഇൻകവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഒരു പീക്ക് പോയിൻറ്റിലെത്തി അതിനുശേഷം ഏജ് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ അത്ര കണ്ട് ഇൻകത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിക്ലൈൻ ആണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ ആ സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൈൻ ലൈഫ് ടൈം കൺസെപ്ഷൻ ട്രെൻഡ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഷെയ്ഡഡ് റീജൻ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ സോ അതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം സ്ട്രീം ആൻഡ് കൺസെപ്ഷൻ ലെവൽ കൺസെപ്ഷനും ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ ഷെയ്ഡഡ് റീജനിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏജ് മെയിൻലി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഇൻകം സ്ട്രീം എക്സൈസ് ഇസ് കൺസെപ്ഷൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഏജ് അതായത് നമുക്കൊരു നല്ല പ്രായം ആകെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും യൂത്തും അല്ല എന്നാൽ വയസ്സായിട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏജിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമത്ത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിഡിൽ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്കതിനേക്കാളും കൂടുതലാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് എന്താണ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസെപ്ഷനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും മിഡിൽ ഏജിലായിരിക്കും ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസെപ്ഷനെ എക്സീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഏർലിയർ ഇയേഴ്സിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏണിങ് ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ഇസ് ഏണിങ് ലൈഫ് ടൈം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏണിങ് ടൈം ആണ് നമ്മൾ ഏർലിയർ ഏജിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് ദ നെറ്റ് ബോർ ഓവർ ആസ് ഇസ് കൺസെപ്ഷൻ എക്സൈസ് ഇസ് കറൻറ്റ് ഇൻകം ഒരു വ്യക്തി ഏൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ എന്താ സംഭവിക്കുക അയാൾക്ക് കൺസെപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻകത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ അതിനുശേഷം ഇൻകം സ്ട്രീം എക്സൈസ് ഇസ് കൺസെപ്ഷൻ വെൻ ഹി റീച്ചസ് ഇസ് മിഡിൽ ഏജ് ഹി ടേൺസ് ടു ബി ദ നെറ്റ് സേവർ റീപ്പേസ് ദിസ് ഡെപ്റ്റ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് അക്യൂസ് സെറ്റ്സ് വിച്ച് ആഡ് ടു ഹിസ് ഇൻകം സ്ട്രീം സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക നേരത്തെ അയാൾ എന്തൊക്കെ കടങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടാണോ അയാളുടെ സബ്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കൺസെപ്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയിരുന്നത് അതെല്ലാം മിഡിൽ ഏജിൽ അയാൾ തിരിച്ച് ആ കടം വാങ്ങിച്ചെല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അത് അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് ലേറ്റർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ഹിസ് ഇൻകം സ്ട്രീം ഡിക്ലൈൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡിക്രീസിങ് ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായാധിക്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അയാളുടെ ഇൻകം സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിക്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അയാളുടെ ഏജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻകം സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിക്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡിക്രീസിങ് ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ബട്ട് ഹിസ് കൺസെപ്ഷൻ ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് എ ഗ്രാജുവൽ റൈസ് ഹിസ് കൺസെപ്ഷൻ എക്സീഡ്സ് ഹിസ് കറൻറ്റ് ഇൻകം സോ അവിടെ എന്താ കൺസെപ്ഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുക കൺസെപ്ഷൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അദ്ദേഹത്തി
സൊ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്തിനെ ബേസിസിലാണ് വരുന്നത് പെർമനൻറ്റ് വെൽത്തിനെ ബേസിസിലാണ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിസും ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസും ലോങ് ടേമിലാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിസ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻകത്തിനെയും പെർമനൻറ്റ് കൺസെപ്ഷനെയും ബേസിസിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പെർമനൻറ്റ് വെൽത്തിനെ ബേസിസിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി കറൻറ്റ് ഇൻകം ഹാസ് എൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് ഓൺ കൺസെപ്ഷൻ കൺസെപ്ഷനിൽ കറൻറ്റ് ഇൻകത്തിന് എന്താണ് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ടൈം ഇൻകം ഓർ വെൽത്ത് അതിന് കാരണം എന്താണ് ലൈഫ് ടൈം ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് കറൻറ്റ് ഇൻകം എന്നുള്ളത് സോ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ തിയറി ദ ഇൻകം ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് എ റിലേറ്റീവ്ലി ലോ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ബിക്കോസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ദ അസെറ്റ്സ് എ ലോ വൈൽ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ദ ലേബർ ഇൻകം ഇസ് ലോ എ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സ്റ്റഡി കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ മോഡി ലാനി ആൻഡ് ആൻഡോ ഷോസ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ ദ ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്സ് വർക്ക് അറ്റ് ലോ ഇൻകം ലെവൽ ബിക്കോസ് ദ ആർ ഏജ്ഡ് സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ തേറിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാളുടെ ലൈഫ് ടൈം ബിഗിനിങ്ങിൽ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ എൻഡിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുക ബിക്കോസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ദ അസെറ്റ്സ് ആർ ലോ വൈൽ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ദ ലേബർ ഇൻകം ഇസ് ലോ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലും എന്താ സംഭവിക്കും ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ അസെറ്റ്സ് ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേബർ ഇൻകം വളരെ കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സ്റ്റഡി മോഡി ഗിലാനിയും ആൻഡോ നടത്തിയിട്ട് അത് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് മോർ പേഴ്സൺസ് ഇൻ ദ ലോവർ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്സ് വർക്ക് അറ്റ് ലോ ഇൻകം ലെവൽ ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഈസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തസിൻ്റെ അസംഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ലെവലിൽ യാതൊരു രീതിക്കുള്ള ചേഞ്ചും ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസേൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലൊരു പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ച് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അവർ ഈ അസെറ്റ് പോലും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അവർക്കൊന്നും കൈവന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നും ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഏർണിങ്സും സേവിങ്സും ഉപയോഗിച്ച് അവർ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ അവർക്കൊന്നും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ അസംഷൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തസിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസംസ് ആണ് ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ക്രിറ്റിസിസംസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് ടൈമിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതൊരു അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ടാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് സെർട്ടൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര കാലം ഇത്ര വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര കാലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരു തോട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സെർട്ടൈൻ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ജനനവും മരണവും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കൈകളിലല്ല സോ പ്രസൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്രിറ്റിസിസം രണ്ടാമത്തത് തിയറി മേക്സ് അസംഷൻ ദാറ്റ് ദ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ഹിസ് അസെറ്റ്സ് സോ ഈ തിയറി രണ്ടാമത് ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മുൻപ് അസംഷൻസിൽ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ
ഈ നാല് ക്രിറ്റിസിസവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലെക്ചേഴ്സ് എടുത്തു തരണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും എടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻജോ ലേണിംഗ് ഇ